বিসমিল্লা রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক পরিচালিত বিবি অ্যাকাউন্টিং সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্য বিষয় অ্যাকাউন্টিং থিওরি বইয়ের বারোতম অধ্যায় ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নিয়ে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অধ্যায়টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরি আর একটি হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন আমরা আজকে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন কিভাবে করতে হয় তার বিস্তারিতভাবে জেনে নিব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে পার্ট সিতে একটি করে অঙ্ক আমাদের আসে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন আমাদের সাধারণত দুটি রিকোয়ার করতে বলে একটি হচ্ছে ইপিএস নির্ণয় আর একটি হচ্ছে ইনডিফারেন্স পয়েন্ট আইপি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে এ কোম্পানি হ্যাজ পঞ্চাশ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার অর্ডিনারি শেয়ার বলতে বোঝাচ্ছে ইকুইটি শেয়ার বা কমন স্টক অফ টাকা হান্ড্রেড ইচ অর্থাৎ বর্তমানে কোম্পানির পঞ্চাশ হাজার কমন স্টক আছে যার প্রত্যেকটা শেয়ারের দাম হচ্ছে একশো টাকা দ্য কোম্পানি রিকোয়ার্স অ্যান এডিশনাল ক্যাপিটাল অফ টাকা বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্তমানে কোম্পানির আরও অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হচ্ছে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন অর্ডার টু অ্যাকোয়ার দ্য অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল দ্য কোম্পানি হ্যাজ বিন কনসিডারিং দ্য ফলোইং থ্রি অল্টারনেটিভস এই মুহূর্তে কোম্পানির যে অতিরিক্ত মূলধনটা প্রয়োজন এটি সে ম্যানেজ করতে পারে নিম্মুক্ত তিনটা অল্টারনেটিভস অর্থাৎ বিকল্প রাস্তার মাধ্যমে প্রথম অল্টারনেটিভসে বলছে ইস্যু বারো হাজার পাঁচশো অর্ডিনারি শেয়ার অর্থাৎ আগে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার ছিল আরও টাকার দরকার হচ্ছে বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যানেজ করার জন্য নতুন করে শেয়ার বিক্রি করবে বারো হাজার পাঁচশো শেয়ার অর্থাৎ বারো হাজার পাঁচশো শেয়ার যদি একশো টাকা করে বিক্রি করা হয় তাহলে আমাদের টোটাল বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যানেজ হয়ে যাবে অল্টারনেটিভ টু বড়ো টাকা বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অ্যাট টেন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট অল্টারনেটিভ টুতে বলতেছে বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকাই ম্যানেজ করবে দশ পারসেন্ট সুদের মাধ্যমে ঋণ করবে বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার অল্টারনেটিভ থ্রি ইস্যু বারো হাজার পাঁচশো অ্যাট টেন পারসেন্ট প্রিফার শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রি করবে টোটাল বারো হাজার পাঁচশো প্রত্যেকটা শেয়ার বিক্রি করবে একশো টাকায় এবং যেখানে ডিভিডেন্ড দিতে হবে দশ পারসেন্ট অতিরিক্ত আরও তথ্য দেওয়া আছে ইন দ্য আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস অর্থাৎ ইবিআইটি দেওয়া আছে কোম্পানির টোটাল সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সো দ্য ইফেক্ট অব দিস থ্রি অল্টারনেটিভস অন আর্নিং পার শেয়ার আর্নিং পার শেয়ার অর্থাৎ তিনটা অল্টারনেটিভসের ইপিএস আর্নিং পার শেয়ার বের করতে হবে অ্যাজুম ট্যাক্স রেট ইজ ফোর্টি পারসেন্ট এখানে করের হার দেওয়া আছে টোটাল চল্লিশ পারসেন্ট আমরা এক নজরে প্রশ্নটা আরেকবার দেখে নেই এখানে আমাদের ওল্ড ক্যাপিটাল দেওয়া আছে ওল্ড ক্যাপিটালে শুধুমাত্র কমন স্টক বা অর্ডিনারি শেয়ার দেওয়া আছে কমন শেয়ার অথবা অর্ডিনারি শেয়ার আমাদের টোটাল আছে পঞ্চাশ হাজার শেয়ার যার প্রতিটি শেয়ারের দাম হচ্ছে একশো টাকা টোটাল মূলধন হচ্ছে পঞ্চাশ লাখ এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড ক্যাপিটাল নিচে আমরা লিখব নিউ ক্যাপিটাল নিউ ক্যাপিটাল বলতে বোঝাচ্ছি নতুন করে যে টাকার প্রয়োজন বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার এটাকে আমরা বলবো নিউ ক্যাপিটাল এই বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যানেজ করার জন্য আমাদের রাস্তা বিকল্প রয়েছে তিনটা অল্টারনেটিভ ওয়ান অল্টারনেটিভ ওয়ানে বলতেছে বারো হাজার পাঁচশো শুধু শেয়ারই বিক্রি করবে অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার কোনো ঋণ করবে না অল্টারনেটিভ টু অল্টারনেটিভ টুতে বলা আছে শুধুমাত্র ধার করবে অর্থাৎ ঋণ ডেপ্ট করবে এখানে সুদের হার হবে টেন পারসেন্ট অল্টারনেটিভ থ্রিতে আছে পিডি প্রিফার ডিভিডেন্ড বা প্রিফারেন্স শেয়ার 
टोटाल शेयर बिक्री कर बारो हज़ार पाँच प्रत्येक शेयर दाम एकश टाक लभ्यांश डिविडेंडर हार हो टेन पार्सेंट एखे ये बेर करते इपिएस आर्निंग पर शेयर अर्थात तीनटा इपिएस बेर के निर्णय करते हैं कौनटार इपिएस कत बेसि को कम ये अंकगल करते हम प्रथम वार्किंग जर प्रथम एक नम्बर वार्किंग हे नम्बर अफ कमन शेयर शेयर संख्या दुई नम्बर वार्किंग हे इंटारेस्ट बेर तीन नम्बर हे अंके जो प्रिफारेंस शेयर थे से क्षेत्र में प्रिफार डिविडेंड पीडी बेर करते हैं चलो तो हमें आगे हमें एक वार्किंग एक नम्बर करब नम्बर अफ शेयर हमें शुरूते ही लिखे नेब वार्किंग नम्बर वन क्योंकुलेशन अफ नम्बर अफ अर्डिनारि शेयर कमन शेयर शुरू तेरा लिखब वाल्टारनेटिव वन वाल्टारनेटिव वन बोझान सुविधार्थे एखे ओल्ड प्लस निव व्यवहार करल्ड बोलते बोझा पुरतन कैपिटल निव हे नतून कैपिटल जो एक प्रश्न खेल करी ओल्ड कैपिटल पुरतन शेयर संख्या देवा पंचाश हज़ार अर्डिनारि शेयर अर्थात शेयर संख्या हे पंचाश हज़ार पुरतन तेल ओल्ड बसा पंचाश हज़ार शेयर एवं जख नि बसा तक हमें देखते हैं अल्टारनेटिव वान नतून को शेयर बिक्री करसे क्या हाँ एखे हमें देखते अल्टारनेटिव वान नतून को शेयर बिक्री कर बारो हज़ार पाँच शेयर तेल पुरतन शेयर आ पंचाश हज़ार नतून आ बारो हज़ार पाँच शेयर तेल टोटाल शेयर संख्या हे बाषट्टी हज़ार पाँच तेल एखे लिखे देव ओल्ड शेयर पुरतन शेयर संख्या हे पंचाश हज़ार जहा कम्पान आगे थे नतून को से और शेयर बिक्री कर बारो हज़ार पाँच शेयर तेल टोटाल शेयर संख्या दाड़ा बाषट्टी हज़ार पाँच शेयर ये क्योंकि टाका ना ये हे शेयर संख्या एबार चले जाल्टारनेटिव टूते अल्टारनेटिव टूते आर ओल्ड प्लस निव व्यवहार करी हमें ओल्ड बोलते बोझा कम्पानी बर्तमान जो शेयर आल्टारनेटिव वाने देखल कम्पानी ओल्ड शेयर संख्या हे पंचाश हज़ार तेने पंचाश हज़ार लिखते हैं अर्थात ये ओल्ड शेयर सब अल्टारनेटिवर जो समान थे शुदुम्र निटा चेन्ज हो जो नतून को कि शेयर बिक्री से करसे ना कि करें जो नतून को शेयर बिक्री कर नाई तेल ओल्ड शेयर संख्या पंचाश हज़ार आगे एखे बसिए देव निवटा कि भाव बसा जो एक प्रश्नपत्र खेल करी अल्टारनेटिव टू से पुरो टाकटाई डेप्ट अर्थात ऋणर माध्यम ने क्यों को शेयर बिक्री करा तर मान हे अल्टारनेटिव टुर को शेयर नाई तर शुद्ध ऋण आसे तई शेयर जगह जिरो दीते हैं तो हमें आप शेयर क्षेत्र में अल्टारनेटिव टू एखे जिरो व्यवहार करब तो हमारे शेयर संख्या अल्टारनेटिव टू ते पंचाश हज़ार ही थक एक जखारनेटिव थ्री ते जाब ओल्ड प्लस निव हमें जानी ओल्ड शेयर संख्या पंचाश हज़ार इटा तो प्रश्न ही देव आवर क्षेत्र में प्रश्न ख्याल कर देखी अल्टारनेटिव थ्री ते बला आश्यू पंचाश हज़ार शेयर टेन पार्सेंट प्रिफारेंस शेयर अर्थात अल्टारनेटिव थ्री ते प्रिफार शेयर बिक्री होने को कमन शेयर वर्डिनारि शेयर बिक्री है ना तो अर्डिनारि कमन शेयर नाई तक जिरो देव तल्टारनेटिव थ्री क्षेत्र शेयर संख्या है पंचाश हज़ार तो हमें आप वार्किंग वाने टोटाल शेयर संख्या पेलम अल्टारनेटिव वन शेयर संख्या बाषट्टी हज़ार पाँच अल्टारनेटिव टू हूँ पंचाश हज़ार और अल्टारनेटिव थ्री पंचाश हज़ार तीन अल्टारनेटिव शेयर संख्या बेर करा शेष एबार हे दुई नम्बर वार्किंग इंटरेस्ट बेर करते हैं शुरू से अल्टारनेटिव वान खेल करी अल्टारनेटिव वान ओल्ड प्लस निव ओल्ड बोलते बोझा कम्पानी पुरतन जदि को ऋण थे आप एक प्रश्नपत्र खेल करी हमें जानी कम्पानी ओल्ड कैपिटल शुदुम्र कमन शेयर अर्डिनारि शेयर आम्पानी को पुरतन ऋण नहीं तई सब अल्टारनेटिवर क्षेत्र ओल्ड इंटारेस्टर जगह जिरो है और निवर क्षेत्र में देखते हैं नतून कोल्टारनेटिव ऋण निसे जमन प्रथम एक नम्बर अल्टारनेटिवर को ऋण नहीं तरह इंटारेस्ट नहीं अल्टारनेटिव टू ये डेप्ट आटे ऋण आसे और अल्टारनेटिव थ्री पूराटाई हम प्रिफार शेयर तर को ऋण नहीं तेने इंटारेस्ट होना तो एक क्षेत्र में चाह शुदुम्र अल्टारनेटिव टूर वार्किंग कर ले चलो क्यों ना अल्टारनेटिव वान क्षेत्र में पुरतन को ऋण नहीं नतून को ऋण करें नाई तर मैं पुरतन नतून को इंटारेस्ट ही नहीं आर अल्टारनेटिव थ्र क्षेत्र में पुरतन को ऋण नहीं नतून को ऋण नहीं इंटारेस्ट नहीं 
সেই ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ ওয়ান এবং থ্রি আমাদের না করলেও চলবে শুধুমাত্র অল্টারনেটিভ টুটা করলে চলবে তাহলে অল্টারনেটিভ ওয়ানের পুরাতন নতুন কোনো ঋণ নাই তাই এগুলো কি সব জিরো তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি অল্টারনেটিভ ওয়ান ওয়ার্কিং নাও করি কোনো সমস্যা নাই আমরা সরাসরি অল্টারনেটিভ টুর ওয়ার্কিং করব তাহলে অল্টারনেটিভ টু ওল্ড প্লাস নিউ ওল্ড বলতে বোঝায় পুরাতন যদি কোনো ঋণ থাকে আমরা জানি যে এই কোম্পানির পুরাতন কোনো ঋণই নাই পুরাতন শুধুমাত্র শেয়ার আছে যেটা আমরা আগের ওয়ার্কিংয়ে নিছি তাহলে পুরাতন কোনো ঋণ নাই তাই ইন্টারেস্টও নাই এখানে হবে জিরো অল্টারনেটিভ টু স্পষ্ট বলা আছে বড়ো ধার করবে টোটাল টাকা বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার ঋণের সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে নিউ লিখে দেব বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদের হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট আমাদের সুদ চলে আসে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এখন আসো সর্বশেষ ওয়ার্কিং ক্যালকুলেশন অফ পিডি অর্থাৎ প্রিফার ডিভিডেন্ট এখানেও শুধুমাত্র যেখানে প্রিফারেন্স শেয়ার আছে ওই অংশটুকু এখানে আসবে বাকি অংশটুকু আসবে না আমরা যদি অল্টারনেটিভ ওয়ানের কথা চিন্তা করি অল্টারনেটিভ ওয়ান ওল্ড প্লাস নিউ তো আমরা জানি কোম্পানির পুরাতন শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ার আছে কোনো প্রিফারেন্স শেয়ার নাই যেহেতু প্রিফার শেয়ার নাই তার মানে পিডির পরিমাণ হচ্ছে জিরো আবার আসুন নিউ অল্টারনেটিভ ওয়ান শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ার বিক্রি করছে বারো হাজার তাদের কিন্তু কোনো প্রিফারেন্স শেয়ার বিক্রি করে নাই তাই এখানে নতুন করেও কোনো প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই তাই অল্টারনেটিভ ওয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু জিরো যেহেতু জিরো অতএব এটা আমাদের ওয়ার্কিং করার প্রয়োজন নেই অল্টারনেটিভ টুর কথা যদি চিন্তা করো পুরাতন কোনো শেয়ার তো প্রিফার শেয়ার নাই অল্টারনেটিভ টু পুরাটাই ঋণ করছে অর্থাৎ ডেপ্ট তাদের ইন্টারেস্ট আছে কোনো প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই তার মানে ওল্ডও নাই নিও নাই তাই করারও দরকার নাই শুধুমাত্র আমরা অল্টারনেটিভ থ্রিটাই করব কেননা অল্টারনেটিভ থ্রিতে নতুন করে প্রিফার শেয়ার ইস্যু করছে দশ পার্সেন্ট ডিভিডেন্টে তাহলে ওল্ড পুরাতন কোনো প্রিফার শেয়ার না থাকার ফলে ওল্ড পিডি হচ্ছে জিরো নতুন করে বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার শেয়ার ইস্যু করছে ডিভিডেন্ট দেবে টেন পারসেন্ট তাহলে বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা টেন পারসেন্ট হচ্ছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটা শুধু অল্টারনেটিভ থ্রির প্রিফার ডিভিডেন্ট এটি আমাদের অঙ্কে নিতে হবে এভাবে আমরা তিনটি ওয়ার্কিং করে নিলাম এবার এই ওয়ার্কিংগুলো দিয়ে চলো কীভাবে ইপিএস নির্ণয় করতে হয় আমরা দেখে নিই ইপিএস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদেরকে একটি ছক কেটে নিতে হবে যেহেতু আমাদের অঙ্কে অল্টারনেটিভস তিনটা তাহলে একটি পার্টিকুলারস পাশাপাশি তিনটা অল্টারনেটিভের জন্য তিনটি আলাদা টাকার ঘর দিতে হবে ছকের ওপরে আমরা লিখে দেব ক্যালকুলেশন অফ ইপিএস অর্থাৎ আর্নিং পার শেয়ার এরপরে ডিটেলসের ঘরে পার্টিকুলারস বা ডিটেলস লিখব অল্টারনেটিভ ওয়ান অল্টারনেটিভ টু এবং অল্টারনেটিভ থ্রি অঙ্কের শুরুতে আমাদেরকে নিতে হবে ইবিআইটি এটা আমাদের একদম মুখস্থ যে প্রথমে ইবিআইটি দিয়ে অঙ্ক শুরু করতে হবে ইবিআইটি মানে হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস যেটা আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা সবগুলো কলামে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রথমে বসিয়ে দেব এরপরে লেস করতে হবে ইবিআইটি থেকে যে এই আই আইতে হচ্ছে ইন্টারেস্ট এখানে আমরা ইন্টারেস্ট ওয়ার্কিং টুতে বের করছি অল্টারনেটিভ ওয়ানে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না ড্যাশ অল্টারনেটিভ টুর ইন্টারেস্ট ছিল এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম অল্টারনেটিভ থ্রিতে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না তাহলে ইবিআইটি থেকে লেস করতে হবে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে হচ্ছে ইবিটি তাহলে এখানে আমরা মাইনাস করলে ইবিটি পাচ্ছি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অল্টারনেটিভ টু ছয় লাখ পঁচিশ হাজার এবং অল্টারনেটিভ থ্রি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইবিটি থেকে অর্থাৎ আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে এই ট্যাক্স টি মাইনাস করতে হবে লেস ট্যাক্স অ্যাট দ্য রেট অফ ফোর্টি পারসেন্ট আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে আমরা উপরের যে অ্যামাউন্টগুলো আছে এই অ্যামাউন্টগুলোকে চল্লিশ পার্সেন্ট কাটবো তাহলে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে তিন লাখ টাকা ছয় লাখ পঁচিশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং সাত লাখ পঞ্চাশের চল্লিশ পার্সেন্ট তিন লাখ তাহলে ইবিটি অর্থাৎ আর্নিং বিফোর ট্যাক্স ট্যাক্স ধরার আগের ইনকাম থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে পাওয়া যায় ইএটি আর্নিং আফটার ট্যাক্স অর্থাৎ ট্যাক্স ধরার পরের ইনকাম তাহলে সাত লক্ষ পঞ্চাশ থেকে ট্যাক্স মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এখানে তিন লাখ পঁচাত্তর এখানে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইএটি আর্নিং আফটার ট্যাক্স থেকে লেস করতে হয় পিডি প্রিফার ডিভিডেন্ট আমরা ওয়ার্কিং থ্রিতে প্রিফার ডিভিডেন্ট বের করছি অল্টারনেটিভ ওয়ানে কোনো ডিভিডেন্ট ছিল না টুতেও ছিল না শুধু থ্রিতে ডিভিডেন্ট ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এখন আমরা মাইনাস করে দেব ইএটি থেকে প্রিফার ডিভিডেন্টগুলো তাহলে প্রথম অল্টারনেটিভ ওয়ানে চার লাখ পঞ্চাশ অল্টারনেট
এটার নাম হবে ইএসিএস আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক ইএসিএস এর পরে এখানে আমরা লিখব এন এস মানে নাম্বার অফ শেয়ার মানে নাম্বার অফ কমন শেয়ার বা অর্ডিনারি শেয়ার এটা আমাদের ওয়ার্কিং ওয়ান এ বের করা আছে ওয়ার্কিং ওয়ান এ নাম্বার অফ শেয়ার অল্টারনেটিভ ওয়ান এ বের করা আছে বাষট্টি হাজার পাঁচশো অল্টারনেটিভ টু পঞ্চাশ হাজার এবং অল্টারনেটিভ থ্রি পঞ্চাশ হাজার এরপরে আমরা নিচে লিখব ইপিএস অর্থাৎ আর্নিং পার শেয়ার আর্নিং পার শেয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে এই ইএসিএস এর টাকাগুলোকে এই শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজারকে ভাগ করবো আমরা বাষট্টি হাজার পাঁচশো দিয়ে তাহলে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব ইপিএস সেভেন পয়েন্ট টু এরপরে তিন লাখ পঁচাত্তর হাজারকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা ফাইভ জিরো তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ভাগ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার রেজাল্ট চলে আসে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো সবগুলো শেষে আমরা একটি করে জিরো ব্যবহার করতে পারি জিরো দেওয়া বা না দেওয়া এখানে একই কথা এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি অল্টারনেটিভসের ইপিএসের মধ্যে সবচাইতে বড় ইপিএস হচ্ছে আমাদের অল্টারনেটিভ টু অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো যেহেতু অল্টারনেটিভ টু আমাদের রেজাল্টটা সবচাইতে বেশি হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের বেস্ট অল্টারনেটিভ তাই আমরা এখানে একটা কমেন্টস দিয়ে দেব কমেন্টসে আমরা লিখব অল্টারনেটিভ টু ইজ বেটার দেন আদার অল্টারনেটিভস অর্থাৎ অন্যান্য অল্টারনেটিভসের চাইতে অল্টারনেটিভ টুটাই হচ্ছে কি বেটার বিকজ ইটস হায়ার ইপিএস কারণ এই রিপিএসটা কি অনেক বড় এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অধ্যায়ের সবগুলো অঙ্ক কিন্তু প্রায় সেম এই কোয়ালিটির আমরা যদি একটি অঙ্ক ভালো করে আয়ত্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এই অঙ্কগুলো আমরা কভার করে ফেলতে পারব আমাদের আজকের এই ভিডিওর টিউটোরিয়ালে যে অঙ্কের সমাধানের স্ক্রিপ্টগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই স্ক্রিপ্টগুলো হাতে লিখেছে সরকারি সাদত কলেজ করটিয়া টাঙ্গাইল এর হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র মেহেদি হাসান মিলন মেহেদি হাসান মিলনকে আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সাথে আজকের ভিডিওতে যারা আমার সাথে রয়েছ সকলের সুস্বাস্থ্য এবং ধীরগায়ু কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ